ബ്രാക്കിലാട്ടറി ബ്രാഞ്ചസ് അല്ലെ നാസ്റ്റം മുസ് അറൗണ്ട് എൽബോ അപ്പോൾ അതിന് ബ്രാക്കിലാട്ടറിയുടെ ബ്രാഞ്ചസ് നമുക്ക് നോക്കാം ബ്രാക്കിലാട്ടറി നമുക്ക് റേറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ആക്സിലറാട്ടറി ടെറിസ് മേജർ മസിലിൻ്റെ ലോവർ ബോർഡറിൽ നിന്ന് ആണ് ഈ ബ്രാക്കിലാട്ടറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് ഇത് താഴത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആണ് പ്രൊഫണ്ട ബ്രാക്ക് എന്നാണ് ബ്രാഞ്ച് പ്രൊഫണ്ട ബ്രാക്ക് റേഡിയൽ നിറവിൻ്റെ കൂടെ റേഡിയൽ ഗ്രൂപ്പ് കൂടെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു അത് ഇറങ്ങി വന്ന് ഇത് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആൻറ്റീരിയർ ഡിസെൻറ്റിങ് ബ്രാഞ്ചും ഒരു പോസ്റ്റീരിയർ ഡിസെൻറ്റിങ് ബ്രാഞ്ചും ആയിട്ട് മാറുന്നു ആൻറ്റീരിയർ ഡിസെൻറ്റിങ്ങിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയൽ കൊളാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും പോസ്റ്റീരിയർ ഡിസെൻറ്റിങ്ങിനെ നമ്മൾ മിഡിൽ കൊളാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അത് സെയിം തന്നെയാണ് പ്രൊഫണ്ട കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് സുപ്പീരിയർ അൾണാർ കൊളാട്ടർ ഈ ബ്രാഞ്ച് മീഡിയ സൈഡിൽ കൂടെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ബോണിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഹ്യൂമറസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഹ്യൂമറസിൻ്റെ ഒരു ന്യൂട്രീൻ്റെ ആട്ടറി അതും കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊന്ന് താഴെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അടുത്ത ബ്രാഞ്ച് ഇൻഫീരിയർ അൾണാർ കൊളാട്ടർ ഈ ബ്രാഞ്ച് മീഡിൽ എപ്പിക്കോണ്ടേൻ്റെ ആ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രാക്കലാട്ടറി ക്യൂബിറ്റൽ ഫോസിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് രണ്ട് ടെർമിനൽ ബ്രാഞ്ചസായിട്ട് അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മീഡിയലി അൾണാർ ആർട്ടറിയും ലാറ്ററിലി റേഡിയൽ ആർട്ടറിയായിട്ട് അവസാനിക്കുന്നു ഇതാണ് ബ്രാക്കലാട്ടറിയുടെ ബ്രാഞ്ചസ് ഇനി ഈ ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാം ചേർന്ന് എൽബോ ജോയിൻ്റെ ചുറ്റും എങ്ങനെ അനാസ്റ്റമോസ് ഉണ്ടാക്കും നോക്കാം ഈ അനാസ്റ്റമോസ് മീഡിയലും ലാറ്ററിലും എപ്പിക്കോണ്ടയിലിൻ്റെ ആൻറ്റിലും പോസ്റ്റീരും ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കോളം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം മീഡിയൽ എപ്പിക്കോണ്ടയിൽ ലാറ്റർ എപ്പിക്കോണ്ടയിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ആൻറ്റീരിയർലി ഒരു അനാസ്റ്റമോസ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റീരിയർലി ഒരു അനാസ്റ്റമോസ് ഉണ്ട് നാസ്റ്റമോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വെസൽ വരും താഴത്തു നിന്നും ഒരു വെസൽ വരും അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെസൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് എബോ എന്ന് കൊടുക്കാം താഴത്തു നിന്ന് പറഞ്ഞത് ബിലോ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എബോ എന്ന് വരുന്ന അത് മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെയും നമ്മൾ കൊളാറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ കോണത്തിൽ എല്ലാത്തിന് അവസാനം കൊളാറ്റൽ നീതാം ഇനി താഴത്ത് നിന്ന് വരുന്ന അല്ല വെസല് നമ്മൾ റിക്രൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പം ആ കോണത്തിൽ എല്ലാത്തിന് റിക്രൻറ്റ് നീതാം ഇനി നമ്മുടെ മീഡിയൽ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൽനയുടെ സൈഡാണ് അപ്പോൾ മീഡിയൽ സൈഡിലുള്ള എല്ലാ കോളത്തിലും നമ്മൾ അൽന നീതി വയ്ക്കും ഇനി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആൻറ്റീരിയറിൻ്റെ കോളത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആൻറ്റീരിയർ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻറ്റീരിയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ കോളത്തിൽ ആൻറ്റീരിയർ അൾണാർ റിക്രൻ്റ് ആട്ടർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് ആൻറ്റീരിയർ ആണെങ്കിൽ താഴെ ഇതിന് പോസ്റ്റീരിയർ വരുന്നു പോസ്റ്റീരിയർ അൾണാർ റിക്രൻ്റ് ആട്ടർ കിട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ കോളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർ അൾണാർ റിക്രൻ്റ് ആയിട്ട് അനാസ്റ്റമോസ് ചെയ്യണത് ഇൻഫീരിയർ അൾണാർ റിക്രൻ കൊളാട്ടൽ ആട്ടറിയാണ് അപ്പോൾ മുകളിൽ ഇൻഫീരിയർ ആണെങ്കിൽ താഴെ സുപ്പീരിയർ അപ്പോൾ മീഡിയൽ എപ്പിക്കൊണ്ടേലും ചുറ്റുമുള്ള അനാസ്റ്റമോസ് നമുക്ക് കിട്ടി ആൻറ്റീരിയർലി ഇൻഫീരിയർ അൾണാർ കൊളാട്ടൽ ആട്ടറി നാസ്റ്റമോസ് വിദ്യ ആൻറ്റീരിയർ അൾണാർ റിക്കറൻ്റ് ആട്ട് പോസ്റ്റീരിയർലി സുപ്പീരിയർ അൾണാർ കൊളാട്ടൽ ആട്ടറി നാസ്റ്റമോസ് വിദ്യ പോസ്റ്റീരിയർ അൾണാർ റിക്കറൻ്റ് ആട്ട് ഈ ലാറ്റൽ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റേഡിയൽ സൈഡാണ് അപ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഡിയൽ കൊളാട്ടൽ കിട്ടും അപ്പോൾ റേഡിയൽ കൊളാട്ടൽ നാസ്റ്റമോസ് വ
റേഡിൽ നിൽക്കണം ഈസി അടുത്ത റോവാണ് ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വരിക റേഡിയൽ കൊളാട്ടർ അതായത് പ്രഫണ്ട ബ്രാക്കിയുടെ ബ്രാഞ്ചാണ് റേഡിയൽ കൊളാട്ടർ അപ്പോൾ റേഡിയൽ കൊളാട്ടറിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ വരുന്നത് തന്നെ മിഡിൽ കൊളാട്ടറിലാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ആൻറ്റിജൻ പോസിറ്റീവ് ഡിസെൻറ്റിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കാം അപ്പോൾ മിഡിൽ കൊളാട്ടറൽ അനാസ്റ്റമോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രോഷ്യസ് റിക്കറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ചായിട്ടാണ് ഇൻട്രോഷ്യസ് റിക്കറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾണാർ ആട്ടറിയുടെ ബ്രാഞ്ചാണ് അൾണാർ ആട്ടറിൽ നിന്ന് കോമൺ ഇൻട്രോഷ്യ വരുന്നു കോമൺ ഇൻട്രോഷ്യ ആൻറ്റിജൻ പോസ്റ്റ് ഇൻട്രോഷ്യ മാറുന്നു അല്ല പോസ്റ്റ് ഇൻട്രോഷ്യ ബ്രാഞ്ചാണ് ഈ ഇൻട്രോഷ്യസ് റിക്കറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ച് അപ്പോൾ ലാറ്റൽ എപ്പിക്കോണ്ടായാലും ചുറ്റും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റീരിയൽ റേഡിയൽ കൊളാട്ടൽ ആട്ടറി അനാസ്റ്റമോസ് വിധി റേഡിയൽ റിക്കറൻ്റ് ആട്ടറി പോസ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിഡിൽ കൊളാട്ടൽ ആട്ടറി അനാസ്റ്റമോസ് വിധി ഇൻട്രോഷ്യസ് റിക്കറൻ്റ് ആട്ടറി ഇതാണ് അനാസ്റ്റമോസ് അതിന് ലൈൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബ്രാക്കി ലാട്ടറി ഇങ്ങനെ വരുന്നു രണ്ട് ടെർമിനൽ ബ്രാഞ്ചായിട്ട് പോകുന്നു ഇത് റേഡിയൽ ഇത് അൾണാറാന്ന് വിചാരിക്കാം പ്രഫണ്ട വരുന്നു പ്രഫണ്ട വീണ്ടും രണ്ടാകുന്നു ഇത് റേഡിയൽ കൊളാട്ടറിലും ഇത് മിഡിൽ കൊളാട്ടറിലും ആകുന്നു അപ്പുറത്ത് സുപ്പീരിയർ അൾണാർ കൊളാട്ടറിലും ഇൻഫീരിയർ അൾണാർ കൊളാട്ടറിലും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് അൾണാർ ആട്ടറിൽ നിന്ന് സുപ്പീരിയർ അൾണാർ കൊളാട്ടറിലേക്ക് പോസ്റ്റീരിയർ അൾണാർ റിക്കറൻ്റ് ആട്ടറി ഇൻഫീരിയർ അൾണാർ കൊളാട്ടറിലേക്ക് ആൻറ്റീരിയർ അൾണാർ റിക്കറൻ്റ് പോകുന്നു ഈ പോസ്റ്റ് അൾണാർ റിക്കറൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മേഡിൽ അപ്പ് കണ്ടിൽ ബാക്കിലാണ് ഇത്രയും വേഗം ലാറ്റൽ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റേഡിയൽ ലാറ്ററിൽ നിന്ന് റേഡിയൽ റിക്കറൻറ്റ് റേഡിയൽ കൊളാറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ മിഡിൽ കൊളാറ്റർ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു മിഡിൽ കൊട്ട കൊളാറ്ററിലേക്ക് അൾണാർ ആട്ടറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇൻട്രോഷ്യസ് ബ്രാഞ്ച് ഇൻട്രോഷ്യസ് റിക്കറൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് വന്ന അവിടെ നാസ്റ്റമോസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം പോസ്റ്റീരിയറാണ് ഈ അനാസ്റ്റമോസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിളിയിൽ കൊളാട്ടറിൻ്റെ അനാസ്റ്റമോസും സുപ്പീരിയർ അണ്ണാ കൊളാട്ടറിൻ്റെ അനാസ്റ്റമോസും പോസ്റ്റീരിയ നടക്കുന്നത് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ആ